Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB preparation series la hospital pharmacy subject la ipo nama paaka pora topic manufacturing of sterile and non sterile preparations okay see ipo vande hospital pharmacy la vande yarum vande manufacture la pandrad kedaiyadu already manufacture aana oru drug da kuduthirukanga but still very very rare cases they are doing this andha mari supply unit ka na license vaangite romba rare ah da adu pandranga manufacturing of sterile and non sterile preparation so epdi pandranga nu paarenga first large volume and small volume parenteral ஓகே இது வந்து வேரி ஆகும் ஒரு வால்யூம் வந்து ஒரு இன்ஜெக்டபிள் ஃப்ளூயிடோட வால்யூம் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் ஒரு மில்லிமீட்டர்லேருந்து வேறு ஹண்ட்ரட் செவரல் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் வேரி ஆகும் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸாக இருந்தால் ஒன் எம்எல்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் இருக்குது இல்லை மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஐவி ஃப்ளூயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு மேலே இருக்கும்போது அது வந்து லார்ஜ் வால்யூம் பேரண்ட்ரல் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன வேணும்னா ஸ்டோரேஜ் எக்யூப்மெண்ட் வேணும் ஃபஸ்ட் ஆம்பியூல்ஸ் அண்ட் வாயல்ஸ் ஓகே ஸ்டோரேஜ் கேபினெட் வேணும் வாட்டர் வேணும் இல்லையா கண்டினியூஸ் ஆகுது ஆம்பியூல் வாஷிங் மிஷின் ஆம்பியூல் ட்ரையிங் மிஷின் அப்புறம் ஃபில்லிங் யூனிட் சீலிங் யூனிட் அப்புறம் ஒரு சின்டர்டு கிளாஸ் ஃபனல்ஸ் வேணும் ஃபில்டர் ப்ரெஸ் வேணும் ஹாட் ஏர் ஓவன் அப்புறம் இவாலுவேஷனும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பார்க்குறதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் ஆட்டோ கிளேவ் கம்பல்சரி வேணும் லேபிளிங் யூனிட் பேக்கிங் யூனிட் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களால வந்து ஒரு ஸ்டெரைல் அண்ட் நான் ஸ்டெரைல் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை செட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதோட லேஅவுட் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஸ்டெரைல் ப்ராடக்ட் ஏரியாவோட லேஅவுட் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு கிளீன் அப் ஏரியா மாதிரி இருக்கணும் அந்த அந்த ஏரியாவில் வந்து வாக் இன் பண்ணி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் அங்கே தான் ப்ரிப்பரேஷன் ஏரியா ஒரு காம்பவுண்டிங் ஏரியா இருக்கணும் ஸோ டேரெக்டாக வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஒரு கிளீன் அப் ஏரியா விட்டுட்டு தான் உள்ளே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஏரியா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எசப்டிக் ஏரியா இருக்கும் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் குவாரண்டைன் ஏரியா அங்கே யாருமே அலவுட் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே தான் வந்து அண்ட் அது அதை தாண்டி தெர் இஸ் அ ஃபினிஷிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் ஏரியா வில் பி தேர் ஸோ ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் த பேரண்ட்ரல்ஸ் பார்க்கலாம் வெஹிக்கிள் என்ன வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அக்வைஸ் நான் அக்வைஸ் ரெண்டே யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசால்வ்ட் ஏர் இருக்கு நான் அக்வைஸ் வெஹிக்கிளில் வந்து காமனாக வந்து ஆயில்ஸ் அண்ட் ஆல்கோஹால்ஸ் எத்தில் ஆல்கோஹால் மோஸ்ட்லி வெஹிக்கிளாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை தவிர்த்து சாலிபிலைசிங் ஏஜென்ட் சஸ்பெண்டிங் ஏஜென்ட் எமல்சிஃபைங் ஏஜென்ட் வெட்டிங் ஏஜென்ட் டானிசிட்டி ஃபேக்டர்ஸை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு லைக் ஐசோடானிக்கா ஹைப்போடானிக்கா அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுற சில ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸ்டெபிலைசர் பஃபரிங் ஏஜென்ட் ஆன்டி பேக்டீரியல் ஏஜென்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து பேரண்டல் ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மாதிரி ஓகே அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் ப்ராசஸிங்கில் ஃபஸ்ட்டு எக்யூப்மெண்ட் க்ளீன் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ் க்ளோஷர்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஃபில்டர் பண்ணும் ஃபில் பண்ணும் சீல் பண்ணும் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் பண்ணும் ஓகே திஸ் இஸ் ஜென்ரல் பிளான் பேக்கிங் அண்ட் லேபிளிங் ஆஃப் பேரண்ட்ரல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நம்ம இவாலுவேட் பண்ணும் பேரண்ட்ரல் ஓகே ஸோ அதோட லேபிள் ப்ராப்பராக இருக்கா லீக் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட லேபிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பேரண்ட்ரலோட லேபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெரைல் மேனுஃபேக்சர் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஓரல் லிக்விட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ லைக் மிக்சர் சிரப்ஸ் எலிக்சர் சஸ்பென்ஷன் எமல்ஷன் அது வந்து நான் ஸ்டெரைல் மேனுஃபேக்சர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை மிக்சிங் யூனிட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் மெக்கானிக்கல் மிக்சர் தேவைப்படும் கெட்டில் இல்லை ஸ்டீம் கேஸ் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட் பண்ணுறதுக்கு கொலாய்டல் மில் ஆயின்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு மில் அண்ட் லிக்விட் ஃபில் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு ஜாரோ டியூப் ஃபில் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு டியூபை சீல் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு இதெல்லாம் தேவை ஓகேங்களா இதை தாண்டி ஆயின்மெண்ட் பேஸ்ட் க்ரீம் இது கூட மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஆயின்மெண்ட்டுன்றது செமி சாலிட் ப்ரிப்பரேஷன் அது வந்து ட்ரைச்சுரேஷன் மெத்தட் ஃபியூஷன் மெத்தட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெத்தட் எமல்சிஃபிகேஷன் மெத்தட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட்ன்றதும் செமி சாலிட் ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ஓகே இது அண்ட் இது ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் மெல்ட் ஆகக்கூடாது ஒரு நம்ம எந்த ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணோமோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு ப்ரொடெக்டிங் கோட்டிங் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா இது வந்து ஃபியூஷன் ஆர் ட்ரைச்சுரேஷன் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க க்ரீம் அப்படின்றது வந்து ஆயில் சாலிபிள் இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து செவன் ஃபைவ் டிகிரி செல்ஷியன்ஸில் ஹீட் பண்ண